ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ರಿವೋಲ್ಟು ಅದು ಯಾವ ಥರ ಆಯಿತು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಸಸ್ ದೆನ್ ಯಾವ ಥರ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದೊಂದು ರೀಜನಲ್ಲು ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಬ್ರಿಟಿಷವರು ಅದನ್ನ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅಂದರೆ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಮದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಯಾರ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಪ್ ಟು ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಓಕೆ ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಏನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕ್ರೌನು ನಿಮಗೆ ಓವರಾಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರ್ಬೋದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಓವರಾಲ್ ಏನೇನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಜುಡಿಷರಿ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯಾರ ಅಂಡರಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರೌನ್ ಅಂಡರಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರೌನು ಲಂಡನಿಂದ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲಂಡನಿಂದ ಓಕೆ ಈ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಆಫ್ಟರ್ ಯಾವಾಗ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಓಕೆ ಈ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅಪ್ ಟು ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಈ ಫೇಸ್ನ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫೇಸ್ ಓಕೆ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ನೇಷನ್ ಬೇಕು ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದು ಈ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ ಯಾವ ಥರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆದವು ಅದನ್ನ ನಾವು ಈ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಲಾಸು ಏನೇನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ರಿವೋಲ್ಟ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾವ ಥರ ಅದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೀನ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಕ್ಲಮೇಷನ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ವೀನ್ ಓಕೆ ಈ ಥರ ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಇಂಡ್ಯಾದಲ್ಲಿ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಂತ ಆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸು ಆ ಫರ್ದರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ದೆನ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನೀವು ಇನ್ನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಒಂದು ರೀಜನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಐ ಎನ್ ಸಿ ಬಂದು ಏಯ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದ್ದು ಐ ಎನ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಓಕೆ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೀವು ಈ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೀವು ಐ ಎನ್ ಸಿ ಏಯ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಐ ಎನ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆ ಇಯರು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಾದರೂ ಬರಬೇಕು ಓಕೆ ಆ ಥರ ಈ ಫೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಐ ಎನ್ ಸಿ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಓಕೆ ತಿರ್ಗಾ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವ ಆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಐ ಎನ್ ಸಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇದು ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಡಿಯಾ ನಿಮಗೆ ಓವರಾಲ್ ಐ ಎನ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓವರಾಲ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್
ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಬೆಂಗಾಲು ಮದ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಈ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸ್ಟ್ ಈ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಇವರು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಥರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಓವರಲ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಮಾಸು ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ನ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಇವಡ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಇದು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ದೆನ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಗಾಂಧಿಯನ್ ಫೇಸ್ ಈ ಗಾಂಧೀಜಿ ಯಾವಾಗ ಎಂಟರ್ ಆದರು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟೀನು ಓಕೆ ಈ ಫೇಸಿಂದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಫೇಸು ಮತ್ತು ಇವರು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕದಲ್ಲಿದ್ರು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕದಲ್ಲಿದ್ರು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಶಬರಿಮತ ಆಶ್ರಮ ಆ ಥರ ಆಶ್ರಮಗಳು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ಅಂತ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ಈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಂದು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ಇರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸನ್ ವ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗಾಂಧಿಯನ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಇನ್ಯಾವನೇನು ಇದೆ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಈ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಮೂಮೆಂಟು ಯಾರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ದ ಮೇಜರ್ ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಓಮ್ ರೂಲ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ದೆನ್ ರೆವಲ್ ಇದು ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಫೇಸ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಇವರು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇವ್ರ ಆ್ಯಕ್ಷನೇ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಯಾರನ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡೋದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಫೀಸರ್ನ ಯಾರು ಅವ್ರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂದರೆ ಅನ್ಫೇಮಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಫೇಮಸ್ ಅನ್ಫೇಮಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬರು ವೈಸ್ರಾಯ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರು ಏನಂದರೆ ವೆರಿ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಇವ್ರು ಕಿಲ್ ಮಾಡೋದು ಓಕೆ ಇದೇ ಇವರ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇದು ಎರಡು ಫೇಸಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಬಂದು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಸಾರಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ನಾಟ್ ಸೆವೆನಿಂದ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ವರೆಗೂ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ವರ್ಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀಯಿಂದ ತರ್ಟಿ ವನ್ವರೆಗೂ ಈ ಎರಡು ಪೀರಿಯಡ್ ಯಾಕೆ ಈ ಎರಡು ಪೀರಿಯಡ್ನ ನಾವು ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗು ರಾಜ್ಗುರು ಇವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅನುಶೀಲನ್ ಕಮಿಟಿ ಅನುಶೀಲನ್ ಕ ಅನುಶೀಲನ್ ಈ ಕಮಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಸಚಿನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಆ ಥರ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ವರ್ಡು ಏನು ಇವ್ರ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ಈ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟು ದೆನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೋರೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಏನಿದು ಪಿಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಟು ಆಫ್ಟರ್ ಮೂರು ಚಾರ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗಾಗಲೇ ಏಯ್ಟೀನ್ ತರ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತರ್ಟಿ ತ್ರೀಲೂ ಒಂದು ಮತ್ತು ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀಲಿ ಒಂದು ಇಷ್ಟೇ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ ಈಗಾಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏಯ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ನ ಇದು ನೋಡೋಣ ತಿರ್ಗ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ನು ಇವೆರಡು ಆ್ಯಕ್ಟು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಏನೇನು ಥರ ಏನೇನು ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಇವೆ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆಂಟಿ ವರ್ಲ್ಡು ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಾವು ಇಂಡ್ ಗೋರ್ಮೆಂಟ
ಇವರೇನಂದರೆ ರೂಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರು ಯಾವ ಏರಿಯಾನ ಯಾವ ಪ್ರಾವ್ ರೀಜನ್ನ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾರ್ಟ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾರ್ಟು ಆಫ್ಟರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬೆಂಗಾಲ ಇದು ಮಾಡಿದರು ಅದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ತಿರ್ಗಿ ಅವಾದ ಅನೆಕ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದರು ಅದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಝಾನ್ಸಿ ಇರ್ಬೋದು ದೆನ್ ಬಾಂಬೆ ಇರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಈ ಥರ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀಜನ್ ಅವ್ರ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅವೆಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾರ್ಟ್ ಓಕೆ ಅದನ್ನ ಯಾರ ನೇಮಲ್ಲಿ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಕ್ವಿನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವೀನ್ ಓಕೆ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಇಂಟು ಏನು ಇದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಯಾವ ಥರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ರಿವೋಲ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ಆಗಲೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ರೀಸನ್ಸ್ ಏನೇನು ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಓಕೆ ಯಾ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಅನೆಕ್ಸೇಷನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದಿರ್ಬೋದು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಪಾಲಿಸಿ ತಂದಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ಥರ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದರೆ ರಿಂಗ್ ಫ ರಿಂಗ್ ಫೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪಾಲಿಸಿ ತಿರ್ಗಿ ಸಫಿಲರಿ ಅಲೈನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ತಿರ್ಗಿ ಆಫ್ಟರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಮಿಸ್ ಗೌರ್ನೆನ್ಸ್ ಗುಡ್ ಗೌರ್ನೆನ್ಸ್ ಈ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ದೆನ್ ಅವ್ರು ಏನಂದರೆ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಥಿಂಗ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಥಿಂಗಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರು ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ ಡಿಸ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಓವರಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದರು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಅದನ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಿದ್ರು ದೆನ್ ನಾ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವಿಷ್ಟು ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀಸನ್ ಏನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ರೈಫಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ರೈಫಲ್ಲು ಕಾರ್ಟೇಜ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೀಫು ಮತ್ತು ಪಿಗ್ ಈ ಫ್ಯಾಟಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆ ಕಾರ್ಟೇಜ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಗನ್ಸ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ಲ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಗ್ ಹಿಂದೂಸ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನಲ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಯಾರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾನ್ಪುರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಝಾನ್ಸಿಲಿ ಯಾರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪ ಯಾರ್ಯಾರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ತಿರ್ಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರು ಹೆವಿ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆಫ್ಟರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ದಿ ಫೋರ್ ಥಿಂಗ್ ನೋಡಿ ರೀಸನ್ನು ದೆನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ದೆನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಯಾವ ಥರ ಇದನ್ನ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ಇವಾಗ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಯಾವ ಥರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ರಿವೋಲ್ಟು ಅಂತ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಂದು ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಪ್ರೊಕ್ಲಮೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ವೀನ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಒನ್ನಿಂದ ಆದೇಶ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನವಂಬರ್ ಒನ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಓಕೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಇದು ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಯ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಕಂಪ್ನಿ ರೂಲ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಏಯ್ಟೀನ್ 
ಕಂಪ್ನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಯ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅದಾಗಿಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿ ಅದೇ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಂಟಿಟಿ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂದ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಫೇರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನೇನಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತು ಬಟ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನಲ್ಲಿ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಂದರೆ ಅವರು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಬಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಂಪ್ನಿನ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಕ್ರೌನ್ ಬಂದು ಫಿಟ್ ಆಯಿತು ನಾವು ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ನಿಮ್ಮದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಿದೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು ಅಂತ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನು ತಂದರು ಕ್ವೀನ್ ಪ್ರೊಕ್ಲಮೇಷನಲ್ಲಿ ನೋ ಮೋರ್ ಅನೆಕ್ಸೇಷನ್ ಅದು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನೋ ಇನ್ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅನೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಏ ಆ ಥರ ಅಂದರೆ ಇವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಇವರು ಯಾರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಯಾರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡಲ್ಲೌಸಿ ಡಲ್ಲೌಸಿ ಅವರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಅಂತ ತರ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸು ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನು ತರ್ತಾರೆ ಮಿಸ್ ಗೌರ್ನೆನ್ಸು ಮಿಸ್ ಗೌರ್ನೆನ್ಸು ಗುಡ್ ಗೌರ್ನೆನ್ಸು ಈ ಥರ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ಗಳು ತರ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ರಾವಿಷನಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಅವ್ರು ಅನೆಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಕಬ್ಜ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಡಲ್ಲೌಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಲೋಕಲ್ ರೂಲರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಅಲೈನ್ಸ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಿಂಗ್ ಫೈನ್ಸ್ ಅದಿರ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಅವರು ಓಕೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದ ಆ ಜಾಗಗಳನ್ನ ಇವ್ರು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಡಲೌಸಿ ಬಂದಾಗ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್ ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೀನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವೀನ್ ಪ್ರೊಕ್ಲಮೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಅನೆಕ್ಸೇಷನ್ ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ರೇಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಸೆವೆನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಆರ್ಮಿಲಿ ಇತ್ತು ಏನಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ರೇಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಆರ್ಮಿಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಂದೂ ಹಿಂದೂ ರಿಲೀಜಿಯಸ್ ಬಿಲೀಫ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಹೋಗೋದಾಗಲಿ ಸಮುದ್ರನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಅಲೋ ಇರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ಟ್ಯಾಬು ಅಂದರೆ ಅಲೋನೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರದ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವ್ರೇನು ಮಾಡೋರು ಇಲ್ಲ ಇದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ನ ನಿಮಗೆ ಹೊರಗಡೆ ವಾರ್ಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಸಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದಿರಲಿ ಬೇರೆ ಇವರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವೀನ್ ಪ್ರೊಕ್ಲಮೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಓವರಾಲ್ ಥಿಂಗು ಕ್ವೀನ್ ಪ್ರೊಕ್ಲಮೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಫೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದರೆ ಈ ಥರ ನಾನು ಕ್ವೀನ್ ಪ್ರೊಕ್ಲಮೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ ಇದು ಪ್
ಆ ತರ ಏನೇನು ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರು ಓಕೆ ಈ ತರ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ ಈ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಜರ್ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಓವರ್ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಷ್ಟು ರಿಚ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೆವಿನ್ಯೂ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಡ್ರೈನ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ತ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಜರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಿಫ್ಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ದಂಗೆ ಅವ್ರು ಬ್ರಿಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈ ಫಿಫ್ಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರದಿಲ್ದಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರು ಓಕೆ ಈ ತರ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಇನ್ನ ನನ್ನ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಕ್ಲಾಮೇಶನ್ ನ ನಾವು ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಓವರ್ಆಲ್ ಇವಿ ಓವರ್ಆಲ್ ಇವ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ರೀಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾವೇನಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಂತೀವಿ ಅಂತ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ್ದೋ ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್ ಲಾ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವ್ದೋ ಲಾ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಲಾ ಮಾಡ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಇತ್ತು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನ ಫಾರ್ ಲಾ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳದೆ ತಾನೆ ಯಾವಾಗ ಏಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರು ಈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಅವರು ಇಂಡಿಯಾದವ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಓಕೆ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಪವರ್ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ನಿ ರೂಲ್ ಇದೆ ಹೇಳಿದೆ ಕ್ರೌನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾವಿ ಯಾವ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ರೂಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವು ಇವೆರಡು ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪ್ನಿನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವು ಓಕೆ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಓ ಡಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಂಗಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ತಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಈ ಎರಡು ಏನಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪ್ನಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆಗ ಬಾಡಿ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವೆರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ರೌನ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅವ್ರು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಪವರ್ ಓಕೆ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ರೌನ್ ಇವಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಕ್ರೌನ್ ಬಂದಿದೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಕ್ರೌನ್ ಇದೆ ಏನ್ ಕ್ರೌನ್ ಕ್ರೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವೀನ್ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾರನ್ನ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾವ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ್ದಿತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ಕ್ರೌನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೊಸ ನಾಮನ್ ಕ್ಲೇಚರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಒ ಎಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
కోర్ట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ ఎస్టు ట్వంటీ ఫోర్ కోర్ట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఆర్ జన ఎస్ఓఎస్ ఎస్ జన సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ హద్నైదు జన ఏనకే అంద్రే వైస్ రాయ్ ఇల్లింద హేళ్తాను సార్ ఈ బ్రిటిష్ ఇండియాదలి నమ్గ ఇష్ట అమౌంట్ బంతు ఈ తర నా ఆడలిత నడిస్తిది అంత యార రిపోర్ట్ మార్తరే సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ గ రిపోర్ట్ మార్తరే యూర యార రిపోర్ట్ మార్తరే ప్రైమ్ మినిస్టర్ గ రిపోర్ట్ మార్తరే ప్రైమ్ మినిస్టర్ యార రిపోర్ట్ మార్తరే డైరెక్ట్ క్వీన్ గ రిపోర్ట్ మార్తరే ఓకే ఇల్ గొతాకిది ఎల్లా హైయర్ కి స్ట్రక్చర్ యా తర ఇదే అంత కెలవ టైం ఏన అంద్రే యూర వైస్ రాయ్ డైరెక్ట్ క్వీన్ అత్ర మాట్లాడతరే మేడం ఈ తర ఆక్తిదే ఇల్ల అంద నిమ్గె ఈ తర ఒంద ఢిల్లీ దర్బార్ మార్తిదివి బన్ని మేడం అంత ఇన్విటేషన్ కొడదు ఇర్లి అదెల్ల అంద్రే వైస్ రాయ్ డైరెక్ట్ గా యార అత్ర మాట్లాడతరే క్వీన్ అత్ర మాట్లాడతరే ఇల్ ఇది స్టార్ట్ అయితల అంద్రే వస పర్సన్ బందాగ వస నామన్ ప్లేసర్ తత్తరే అంత ఇవాక ఫస్ట్ కాంగ్రెస్ ఇత్తు కాంగ్రెస్ ఇద్దాగ అవర ఎసరుగుడు ఇక్కొండిద్రు యాదో రాజీవ్ గాంధీ ప్రోగ్రామ్ ఇర్బోదు మతే ఇన్నొందు యాదే ప్రోగ్రామ్ ఇర్బోదు ఇందిరా గాంధీ ప్రోగ్రామ్ అంత ఇవాక యూర్ బందాగ ఏం మాడదు బిజెపి అవర బందాగ దీన్ దయాల అంత మడ స్టార్ట్ అవదరు అంత్యోదయ అంత స్టార్ట్ మాడదరు అంతే నిమ్ గొదాకిదల ఆ నేమ్ గుల్ని ఆ తర చేంజ్ మాడదరు అదే తర ఇల్లు అస్టే కోర్ట్ బోర్డ్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఇత్తు అద్నస్ స్టేట్ ఆఫ్ సారీ సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ అంత తందరు ఓకే ఇది ఇష్ట అర్థ ఆయితల దెన్ ఆఫ్టర్ వర్డ్స్ నాకు ఇన్న ప్రొవిజన్స్ నోడన ఈ ఇన్న ఏనేన్ ప్రొవిజన్స్ ఇదే అంత నిమ్గే స్ట్రక్చర్ ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ మాడి ఇదేనే అందే నిమ్గే లో ఫస్ట్ ఇదే ఫ్లో ఐతు ఫస్ట్ ఏనిత్తు అంత నేను బరితిని ఫస్ట్ ఏనందర గవర్నర్ జనరల్ మత ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్ ఇది మడ్రాస్ ఇందు గవర్నర్ జనరల్ గవర్నర్ మత ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్ ఇల్ ఇంత బాంబే దు ఇదర్ మేలే యార్ ఇదర్ గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ఇద్దరు అవర్ మేల యారు ఇద్దరు ఎర్డ్ ఇత్తు ఒంద కమర్షియల్ వింగ్ యారు సిఓడి ఇత్తు ఎర్డు లండన్ అల్లి ఇత్తు తిరగ బోర్డ్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఇత్తు ఇవ్ ఎర్డు ఏనందరే ఇవ్ అష్ట డైరెక్ట్ పార్లమెంట్ గా ఎర్డ్తిద్రు ఏనందే యాదు పార్లమెంట్ గా బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ కంట్రోల్ అల్లి ఇత్తు ఈ స్ట్రక్చర్ ను క్వీన్ బన్ మేలే ఈ స్ట్రక్చర్ కి కన్వర్ట్ మాడదు అర్థ ఆకిదల్ల ఈ వర్డ్ అవ సిగ్నిఫికెన్స్ హోయితో యాకందరే ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీనే అవర్ ఏనంద అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఫంక్షన్ ఇంద అవర్న రిలీఫ్ మార్బిట్రు అదకోస్కర ఏనైతు క్రౌన్ అండల్ బంతు క్రౌన్ అండల్ బందాగ వసర ఎసర్ తర్బేకిత్తు అదకి ఏం తందరు సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ అంత తందరు ఎల్లి లండన్ అల్లి ఎస్ జన అద్నై జన ఇల్లి గవర్నమెంట్ గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా అంత ఇత్తు ఇల్లు వస ఎసరు తరన అంత వైస్ రాయ్ అంత తందరు ఓన్లీ నామన్ ప్లేచర్ అస్టే డిఫరెన్స్ సేమ్ అవర్కి పవర్ ఏం ఇత్తు అదెల్ల నా అర్థ మాడ్కొంట హోగన ఇది స్ట్రక్చర్ అర్థ ఆయితల్ల యాదు యా తర అంత ఓకే ఇల్లిగె ప్రొవిజన్స్ ఇది ఇష్టు దెన్ ఆఫ్టర్ వర్డ్స్ నిమ్గె ఏనందరే ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అల్లి అవర్ ఏన్ యాక్ట్ తరతారు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ ఇది మేజర్లీ ఎల్ నడీతు లండన్ అల్ నడీతు అందే అవరు అవర్ పార్లమెంట్ అల్ కూతుకొండు ఈ తర యాక్ట్ గుడ్ మాడన అంత అందరు బట్ ఏనందరు ఇది ఎల్లి రిఫ్లెక్ట్ ఆగ్బేకిత్తు నిమ్గె ఇది లండన్ అల్ మాడరు ఎల్లి లండన్ అల్లి ఇది మేజర్ ఎల్లి రిఫ్లెక్ట్ ఆగ్బేకిత్తు ఇండియాదల్ రిఫ్లెక్ట్ ఆగ్బేకిత్తు ఇండియాదల్ రిఫ్లెక్ట్ ఆగ్బేకు అందరు ఏం బేకు ఇండియాదల్లో అదే తర ఒంద యాక్ట్ బేకుతానే ఆ యాక్టే ఇండియా కౌన్సిల్ యాక్ట్ ఇండియన్ కౌన్సిల్ యాక్ట్ సిక్స్టీన్ సారీ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ వన్ నోడు ఇల్లే మెన్షన్ మాడిదిని ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ యాక్ట్ హెల్త్ చేంజెస్ అంత లండన్ అల్లి బట్ ఇన్ రియాలిటీ ఇంప్లిమెంటేషన్ బేకు అంద్రు ఇండియాదల్లో ఇండియాదల్లి బ్రిటిష్ ఇండియా పాటన అదే లైన్స్ అల్లి నిమ్ మాడ్బేకు అంద్రు ఇండియాదల్లో ఒంద యాక్ట్ ఇర్బేకల్ల ఆ యాక్టే ఇండియన్ కౌన్సిల్ యాక్ట్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఈ యాక్ట్ అల్లి ఏన్ మేజర్ అంతే డీసెంట్రలైజేషన్ డీసెంట్రలైజేషన్ అందే నిమ్గి ఇల్లి ఎక్స్ప్లెయిన్ మాడ్తీని నిమ్గె సెవెంటీన్ సెవెంటీ త్రీ ఇంద యావాగ బ్రిటిష్ అవరు ఈ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీన కంట్రోల్ మాడక్ స్టార్ట్ ఆదరు నిమ్గె సెవెంటీన్ సెవెంటీ త్రీ రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ సెవెంటీన్ ఎయిటీ ఫోర్ పిట్స్ ఇండియా యాక్ట్ దెన్ ఎయిటీన్ థర్టీన్ ఎయిటీన్ థర్టీ త్రీ చార్టర్ యాక్ట్ దెన్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఈ యాక్ట్ కూడా ఏనైతు అందరే నిమ్గె బాంబే ఇర్బోదు బాంబే మడ్రాస్ ఓకే ఇవు ఇవ్రదు ఏనేం పవర్ ఇత్తు పవర్ హెంగె అంద్రే నీవు హత్తు ప్రావిజన్ అల్లి నీవు యాక్ట్ మాడంగె నిమ్గె ఈగాగ్లే నీవు నోడిద్రే నీవు క్లాస్ పొలిటి క్లాస్ ఏనన్న ఇల్లివరకు బందిద్రె పొలిటి ఇల్లి నిమ్గె హన్నెరడు షెడ్యూల్ ఇదే అంత హేళిద్రే ఎష్టో హన్నెరడు షెడ్యూల్ ఓకే హన్నెరడు షెడ్యూల్
ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹತ್ತು ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹತ್ತು ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೇಟಿವ್ ಗೆ ಏನ್ ಸೂಟಬಲ್ ಆ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಏಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತಿರೋದು ಇವ್ರು ಎರಡೇ ಎರಡು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಂಟು ನ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ನಮನ್ ಕ್ಲೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಗೌರ್ನರ್ ಜನ ಗೌರ್ನರ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಗೌರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏಟೀನ್ ಏಟಿ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಗೌರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ನ ಗೌರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಏನ್ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನಮನ್ ಕ್ಲೇಚರು ಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪವರ್ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹತ್ತು ಆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಬಾಂಬೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಡ್ರಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಪಾಲಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ತರ ಆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಲೋಕಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಬಾಂಬೆ ಅವರು ಮಡ್ರಾಸ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರು ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನಂತ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಎರಡು ಮಾಡಿದ್ರು ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಇವ್ರಿಗೆ ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅದು ಇವ್ರಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅದನ್ನ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರು ಈ ತರ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಅವರ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಪ್ರಾಫಿಷನ್ಸ್ ಬಾಂಬೆ ಇರ್ಬೋದು ಮಡ್ರಾಸ್ ಇರ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಹೋಯ್ತು ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕ್ವೀನ್ ಪ್ರೊಕ್ಲಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದೆ ಕ್ವೀನ್ ಪ್ರೊಕ್ಲಮೇಷನ್ ಬಂದಿದ್ದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆ ತರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನಂದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಫಿಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೂಟಬಲ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ತರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೌರ್ನರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಬೆಗೆ ಆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬಾಂಬೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಏನನ್ನ ಅವರು ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ಬಾಂಬೆ ನ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಒಂದ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನ ಅವ್ರ ಏನನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಗೌರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇವ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅವ್ರು ನೀಟಾಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಲೋಕಲ್ ಸೆಂಟ್ರಿ ಅಬ್ಬಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಅವ್ರ ಕ್ವೀನ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಕ್ಲಮೇಷನ್ ಏನ್ ಬರ್ತಿದ್ಯೋ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಈ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಬೇಡ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಲೋಕಲ್ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲಿ ಅವರು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಲೋಕಲ್ ಆಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಡಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಪವರ್ ಅವ್ರ ಏನೇನೋ ಅವರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಗೌರ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಈ ರೀಜನ್ ಗೆ ಆ ರೀಜನ್ ಬಾಂಬೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಡ್ರಾಸ್ ಗೆ ಮಡ್ರಾಸ್ ಗೆ ಓಕೆ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಲೋಕಾಲಿಟಿಗೆ ಎಂತ ಸೂಟಬಲ್ಲೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ತಿರ್ಗ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಟೆನ್ ಮೆಂಬರ್ ನ ಇನ್
ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ತರ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ತಿರ್ಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಏನಂತ ಇದ್ರೆ ಟಿಲ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಲೆವೆನ್ ವರ್ಗು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾವ್ದಾಗಿತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾದು ಅಂದ್ರೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಅಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೈ ದ ಲೆವೆನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನಾಟ್ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಜನ್ ತರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಕ್ರೂಸನ್ ಅವರು ಆ ಕ್ರೂಸನ್ನು ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ರೂಸನ್ ಅವರು ತರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಂಗಾಲ್ ಯಾವ ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬೆಂಗಾಲ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಈ ರೀಜನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಎವಿ ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಆಫ್ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಇರ್ತವೆ ಫುಲ್ ಆಫ್ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಇವಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವ್ರು ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಆಕ್ಟು ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲೋಕಲ್ ಎಟ್ಸ್ ಇಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಎವಿ ಆಪರೇಷನ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಗಲಾಟೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೋ ಅವಾಗ ನೀವು ಅವ್ರು ನೀಟಾಗಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ ನಿಂತ್ಕೊಂತಾರೋ ಅವಾಗ ನೀವು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಜಾಗ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಇಂಡಿಯಾ ಇದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಲೆವೆನ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರು ಓಕೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರೆಷನ್ಗೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಲೆವೆನ್ಗೆ ಅವ್ರು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ರು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿತ್ತು ಅದು ಫೋರ್ಟ್ ವಿಲಿಯಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ ಅವ್ರ ಮೇನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ವರ್ಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಏನಕ್ಕೆ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಲಾ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಪವರ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಮೆಂಬರ್ ಇದಾರೆ ಒಬ್ರು ಸಿ ಎಮ್ ಇದಾರೆ ಈ ಸಿ ಎಮ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿ ಎಮ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಓಕೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವೈಸ್ ರಾಯ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಎಂ ವೈಸ್ ರಾಯ್ ಇದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಏನಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಈ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ಏನಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕ್ ಸರ್ ಈ ತರ ಯೋಜನೆ ತಂದ್ರಿ ಶಕ್ತಿ ಯಾಕ್ ತಂದ್ರಿ ಓಕೆ ತಿರ್ಗ ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ ಅಕ್ಕಿ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಏನಂದ್ರೆ ಇವರು ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕರಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದ್ರಿ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಂತಾನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಾವಿಜನ್ಸ್ ಇದೆ ಇವಾಗ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಏಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಟ್ ಏಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ನೋ ಪವರ್ ಟು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಗೆ ಪವರ್ ಇರಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸುಮ್ನೆ ತೋರ್ಸಕ್ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಬಾಂಬೆ ಅವ್ರ ಇದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಬಾಂಬೆ ಅವ್ರನ್ನ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ ಕೊಂಡಿಸ್ತ್ರು ಅಂತ
ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಮೆಂಬರ್ಗು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೆಂಬರ್ಗು ಅವರು ಒಂದೊಂದು ಖಾತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೀ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಒಬ್ಬರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಒಬ್ಬರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನರ್ಜಿ ಒಬ್ಬರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೋ ಆ ಥರ ಐಡಿಯಾನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರೋಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೋಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೋಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಥರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲೈಸೇಷನ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿಟಿಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀರಾ ಅದು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವೀನ್ ಪ್ರೊಕ್ಲಮೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನೋ ರೇಷಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೇಷಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕ್ವೀನ್ ಪ್ರೊಕ್ಲಮೇಷನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೀನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರೋ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಯಾಲಿಟಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅವರು ಡಿವೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸು ವಿಸಸ್ಸು ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸು ಈ ಥರ ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ನು ತಿರ್ಗ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸು ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು ತಿರ್ಗ ಇನ್ಯಾ ಥರ ಡಿವಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸು ಹಿಂದೂ ವಿಸಸ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತಿನ್ಯಾರ್ಗ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ವಿಸಸ್ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡು ಓಕೆ ಈ ಥರ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ನ ಅವ್ರು ತರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರು ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ತಾರೋ ಜನ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಥರ ಒಂದು ಏನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಓಲ್ಡ್ ಈ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಿ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಂದರೆ ಅವರು ಡಿವೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರು ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನ ತಿರ್ಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಮಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ದು ಮಿಲಿಟರಿ ಮಿಲಿಟರಿಲಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಅವಾದ್ ರೀಜನ್ ಅವಾದ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಅವಾದ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯು ಪಿ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾದು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ರಿವಾಲ್ಟ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಿಲಿಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಅವಾದ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಅವಾದವರೇ ಐವತ್ತು ಜನ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಒಂದು ಐದು ಜನ ಈ ಥರ ಐವತ್ತೈದು ಜನದಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆಫ್ಟರ್ ರಿವಾಲ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಇವರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ನ ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ಗಳನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಾದ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ರಿವಾಲ್ಟ್ ಆಯಿತು ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಇರ್ಬೋದು ದೆನ್ ಕಾನ್ಪುರಲ್ಲಿ ರಿವಾಲ್ಟ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಐವತ್ತು ಜನ ಅವಾದವರೇ ಇದ್ರಲ್ಲ ಈ ಥರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಈ ಐವತ್ತು ಜನ ಅವಾದ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಐವತ್ತು ಜನ ಮದ್ರಾಸಿಗಳು ತಂದರು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ರಿವಾಲ್ಟ್ ಆಗೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿನೇ ಇವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಆ ಇಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಜನ ಅವಾದ್ ಇರೋರನ್ನ ಇಲ್ಲ ಐವತ್ತು ಜನ ಅವಾದ್ ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಐವತ್ತು ಜನ ಹೈದರಾಬಾದಿ ಪೀಪಲ್ಗಳನ್ನ ತರನ ಹೈದರಾಬಾದಿಯಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ತರನ ಅಂತ ತಿರ್ಗ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಇವ್ರು ಬೇಡ ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಇವ್ರು ಇದ್ರೆ ರಿವಾಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸಿಂದ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ವರ್ಕ್
ಐ ಐ ಆರ್ ರೀಸನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿರ್ಗಿ ಐ ಎನ್ ಸಿ ವರ್ಗು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಸೋಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಾನು ಏನಂದರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಫೇಸು ತಿರ್ಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸ್ಟ್ ಫೇಸು ದೆನ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಫೇಸ್ಗಳನ್ನ ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ಗಾಂಧಿ ಫೇಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಆ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ 